Эх, эй, это шоу ту плей, и меня зовут Денис Шапцов, мы продолжаем игру, ну, введу новеллу Зайчик. Так, э, выстрелив вслепую, накинулся за деревья. И я не уверенно двинулся к уверен не двигался не, к Борен Лому. Помешал, а нет как его помешалось, что я действительно вижу хвост, сказающий скользнулся по кустам. Будто привязан, я бросился туда, где-то ветки с схлёны свалить, помогая Алисе прятаться. Приходилось раздвигать их, рвать точно паутину. Вицы пружинили в лицо, но, но не били, а словно гадили по щекам. Я вспотел, но сил оставались предстоять, предстоять, блин, как вы, предстоять, врешь лис, лисичка, поймаю тебя. Голос Алисы плутал за бурелом. Ну да. Ну, ты просто Не уверен, что она стоит за, ч... за чахой, Ча... чахлой, осиной. Я выскочил на пре... на перерез. Ну не, ну здешня акустика а обманула. Теперь я ее воз журчал слева. А ты я не зайчик тебе ты. Я не зайчик. Снежок вылетел из темного укрытия и просвистел над ухом. Я тебе дам, зайчик. Да, да. Яркая лисица шуба мелькнула возле трухлявого пня. Я устремился туда, перепрыгивая через ров. Самый важный для меня сейчас был... Меховой воротник, рыжиющий за, за очередным деревом. Губа моя задрожала, как у настоящего загонщика по чуя в шоу добычу. Рывок и лиса в моих объятиях такая гладкая и нежная. Она, прис... Она прислонилась к, ш... шар... к шаршавой коре и засопела. засопела. Чего? Я тебе не вкусный, блин. Есть мне не надо. Довольный я подбочен, подбочен, 
как его... Да он и я под бочинился в, од... в однажды награды от, от... от побежденной. Ну, вместе произвел, получил под... под... под липый снежок в свои на... на... на пыльше ногу лицо. Завивались хохотом хитрый... хитрый... Хитрейшая из хитрейших ревнула прочь, а я даже не думал сердиться. Во что, во что бы я то ни стало, надо догнать Алису, о, прокинул ее оследать, ее осле, ее оследать, сорвать с нее маску и увидеть все. Небо действительно исчезло за небесом крон. Я, я ориентировался по, по лаю. Глупые жульки, жульки, что не, остава, не оставалось от хозяйки. И нас, насти, настигал. А потом нога, ногами ме, мелькала та самая тропинка, что представлял в школе. Оказалось, не, не, сесть, не стился во весь опор так легко. Скорее, выше, быстрее. Мне казалось, внутри отво, отворилось, отворилось, а? Какой-то... Какой-то... Потё... По, по то той, блин, по тайной ларез с новыми возможностями. Мои мышцы вроде гуди легкие увеличились, а я сам будто стал сильнее. Даже зрение обострилось и видел каждую оли, оледенную веточку, каждую зазубрину на на коре у кустов валило что-то пестрое деталь одежды еще одно цве цвета лотое пятно справа а Алиса скрывала скидывала с себя вещи на бегу как шкуру и я ок окрыленный стоял Стоящий, ста, стоящий губами варушки. Раздеться полностью, отдаться ветру до остатка. Скорее. Я подтянулся, бросить шапку, махом, откинуть все, что мешает бежать вниз, не по... По нескончанному лесу. Рюкзак тормозил в... выше, вырынул его из снег вместе с сом... всеми ручками карда... и карандашами в пенале цветными тетрадями в линейку и клетку со всеми рисунками на полях и динозаврами для Оли. Оля? И вдруг в голове возник отчетливый образ. Сестра, заст... застревающая у окна в преск... предка... Пред закатном свете. Маленькие, маленькие ладошки прижимались к стеклу и согревал, согрев, и согревал его отпечатались. 
Она была сог... Она бы согрела так целый мир. Оля смотрит на тайгу и повторяет мое имя. Я заста... Я остановился, глубоко вдохнул и понял вдруг, вдруг, как все это су... сумасбродно... С... Блин, как его? Сумасбродно и глупо раздевался в лесу. Дох... Дохола... В погоне за лисицей. Я вернулся за рюкзаком, будто за обронененной части самого себя. И снова вспомнил, как сестра не любила оставаться дома без меня, умоляла вернуться после школы как можно быстрее. Что же я за брату? Брату. Бегу по лесу, который сам же пугал сестру. Веселюсь, когда ей за порогом запрещено выходить, сиди в клетке, Оль, и смотри в сотый раз одни те же, же мультики. Туша! Да, Оленька. Туша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? О, из вечной темноты за, не, за соснами, как дикари из пещеры вышли ух, ухмыляющий Семен и его гого чушая шайка. Ну здорово, Антошка. Я тебе не Антошка, блин. Синя. Как это получится на? Словно... Нет. Словно хищная стая, они окружили меня. Вы... Вынужденная... Вынужденная пятница. Прятат. Пятница. Как? Ну, вынужденная пятница. Прятаться. В ночь шибанул запах пота и табака во рту стал кисло, словно я лизал батарейку. Алиса. Имя спутницы превратилось в вы сдав давление с, э, сда, сдавление сипение. Сосны качались ма. Молчали ст стражи, стражами. Взгляд мой заметь, замет, мой заметалась, заметалась. Я так мечтал увидеть за деревьями лисичку, ждал, что она придет на помощь. Но лишь ветер отвечал на мои призывы. Где Алиса? Что вы с ней сделали? Я вздохнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, сырепым и пугающим. Какая еще Алиса? У тебя чё, кукуха поехала? У тебя поехала, блин. Не сы, ща в миг вылечим. Здоровяк сплюнул сквозь щелев в зубах и резко толкнул меня так, что я в впечатался в спину в, в дерево. Ну как, полегчало? Ой, какое лицо, блин, страшило. Неужели? А, нет, неужели? Алиса специально заменила меня в... заменила в ловушку к этим уродам. 
Нет, не верю, не желаю верить. Глядичка, пацаны, а здесь он не такой борзый, как в школе. Ага, вылетай терпела на. Ты, сука, приезжая, не на того руку поднял. Ой, Семен уже двинулся на меня, замахнувшись, замахнувшись. Внезапно другой хулиган, хулиган в, в спортивных штанах оглушительно свистнул из до здоров... и здоров... Здоров... здоровяк покорно опустил за занесенную руку. А я по... Это было неожиданно главным в банде оказался не бабурин. На деле все слушался этого похожего на хиш... хищного зверька парнишку с крепкими и острыми губами. Бить не стали, видимо, собрались для начала, начала поглумиться. Слышь, Гандон Батькович, это что ли твоя Алиса? Я только... Сейчас заметил рядом с собой дрожащую от хода жуй, жульку на шерсти, которую налепили комки снега. Хулиган присел на, на курять корочки и, же, и жесто, жестотом, жестом подняли собаку. Ой ты, батюшки! Алиса! Ко мне, сучка блохастая. А место за хи... 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 Собака на... 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 восторив уши. Облизнувши. И стала осторожно прибли... приближаться. Иди сюда. Иди, иди, дам кое-чего. Блин, так и шок, блин. Не успела собака принюхаться, как живодю схватил ее за ухо и с смаху пнул под хвостом так, что она полечила с куля ближайший, с, бли, ближайший сугроб. Вс вся банда... Взрыв... В... 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 Взорвалась смехом, а у меня сердце обледи... обледенело. Даже птицы, свитшие на ветля... вет... ветках, от... отозвались испуганными краем. Боковое зрение заметил, будто кто-то про... промекнул в... Об манчливых сумерках спящего леса. Или просто кусты на ветру шевернули, шевернули за индевельными шепотами вет веток. Ну, ну дворя, дворня и уже следы простыл. Чего ты, баран? Толкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Ага, за ним качак на. Этот очкарик тебе при всем классе всек. Да без Б. Семен, Семен демонстративно поднес к, к моему лицу и и весистое кольцо печатку с каким-то гемо ге геометричным символом. 
Парашник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клейма на всю жизнь останется. И куда под... Подевался моя... По... 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 Таем... По... Таемная сила и храбрость. Стой! Я прос... Просипел... Стой! А голова мотнула, врежился в кулак Семёна, красные искры брызнули из глаз. Семён грубо стал у меня навстречу под нот... под... под нот... Чего? Под онку с раску... 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 Глазами и тот подставил подножку. И я упал в острую корку льда. И, и толстяк тут же наступил на мою руку и не давал подняться. Из, из гора вырывался Б. Болезненный стон. Слыхали, как заныл. А ты случаем не педик. От лости и обиды я начал задыхаться. Боль, на, боль на, на, нарастала. Ухо пультилово и пекло. Точно его отрезали. А поверх пришли ком крапывы. Крапывы. Че молчишь, Антошка? Чего? Я тебе не Антошка, блин. Отвечай, ты педик. И тут почувствовать чистую незамутную ярость. Кон кон концентрат моей злобы. Как чернила спрута, спрута она выспывала из глубины сознания и заполнена все мои мысли. Семен захохотал. Это стало последним каплей. Страх и злость сцепились внутри меня, словно бешеные собаки. Ромка поднял руки и остановил поток лжи и сдавал пару шагов вперед. Семён медленно опустил, давал мне возможность встать. Неужели поверил? Или его смутно мою перекушенную от ярости лицо? Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. В Афгане. А твой? И мой. Да, и в каких войсках, интересно. Я за замялся в страх. Замялся в страх. Вцепилась в лодку злости и пуст... И пу пу пустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка. Бля, будуна. <клышленный> Думал, меня так просто развести? Я тебя, сучонка, насквозь вижу. Mm. На лицо Ромки появилась гадкая улыбка. Ничего хорошего этого не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. В школе тебя училка спасла. Ну а теперь все. Сидел бы ниже травы, был бы целочка. Жирного стукнул одно дело. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. 
Вдашьте Марго, блядь. Так, дашьте Марго. В переводе с персидского означает долина смерти. Глини... Глинисто. Песча... Песчастная пустыня на, на ближнем востоке юго-западной части Афг... Афганистана. Там уже во время, время Афганской Афганск... Афганск... войны советские войска уни... уничтожали караваны с наркотиками, которые об... 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 меня... Об... 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 Меня... Уминали в Иране на оружие. Хулиганы вновь сомкнулись к кольцу, и я оказался против Семена. Кровь стучала в висках. Ветки качались, как будто что-то шепотали об, об на дёже живали. Стиснул зубы и бросился в мысли, что выгляжу глупо. Я встал в, бо в бо боксерскую стойку, которую частник частенько видел в кино. Это была моя первая драка. Запомню, запомню на всю жизнь, если, конечно, не сдохну. Сейчас. Кремом краем глаза гла и заметил, что, что вдруг, что тьма вокруг нас снова замеша, зам зашевелилась, будто в ней кто-то ходил туда-сюда. И почувствовал клешни Ромы, захвативши за портфель. Монатки, я, я, я был уперся, не, не желая подчиниться мерзавцу, но он ловким движением выдумнил из пазухи нож бабочку. И демон, демон странтивного кру, круга тим круто нув поставил острие к моей острие моему горлу Слышь, Фрэй, расслабься, а то больно будет. вместо слов я выдохну клуб пара ромка выдерну из изо всех сил рю из рюкзака перекончал чего Перекочевал к нему. Валяжным... Валяжный и спокойный. Противно скальну... Противно скалясь. Скалясь. Он заглянул внутрь. что-то скрываешь, да? У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Сейчас погляди. Может, это был... Опачки. Ром, Ромка многозначен, многозначительно ухмыльнулся. Не. А что это у нас здесь? Учебники тетради полисти на снег. Да, полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное на напоминающее. Ой, боже, маску. Он, он ее поднял, он поднял ее высоко, словно показывал кому-то еще, кроме нас, кому-то то, то кронах сумер, как за деревьями. Так, маска зайца. Длинные потертые уши, едва заметенный рисованный нос. И усы облезли мех на щеках. Откуда ей было взяться, подбросили кто? 
Семен схохотил. Схохотил. Новый год уже прошел, мудила. Сам мудила. Или ты реально поехавший? Сам поехавший. Это не мое. Да как не твое, а? В твоем портфеле легало на. Ромка наблюдал за эту, за эту сцену и хитно улыбался. А знаешь что? Улыбнулся. Надевай. Зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Давай, давай! Или без станов домой пойдет на. Только не это. А если мимо кто-то из нашего класса при... пойд... пойдет? Надену. Сема, надень-ка на него. <смех> Бяша уж у услужи его под кончилу прячу взял облупленную маску от отвесил шутовскую под шут шутовской подклон. Затем предал ее Семены уже потеравшие и не тер Руку нетерпения, блин. Оглянул насосный. И словно ждал помощи, ожидал что-то в тени. Поля зашуя вокруг нас сжался за... Э, сжа... С... С... Сжалась и займут мою сторону. Ветви напоним... Ветви напоминали... Изо... Изо... Ломанные под страшными ухлами руки. По черн... По черн... Вшая кора была об... 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 Варыша... Вшая кожей... А тьма... А тьма... Гарю. Не у... Не... Не убегу... Не успею... Догонят. И тогда. Только учти, Сема. Если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет. Да погляди на него, он же дурик конченый. Сам такой, блин. Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Ромка прав! Давай, долго! Восстанавливай авторитетно. Или сам у нас запрыгаешь, так что <смех> Титяндра отцепится. Значит, он и правду боится Ромку. Семен выругался под нос, злобно зеркнул на меня. Это чтобы маска хорошо налезла. Он с Маша харкнул ей зайчую морду, поднес маску к моему лицу. Плевок был похож на разделенного паука. Ромка, как кто-то под а Ромка, как кто по зверин, звериному э, дернулся, скривился, хотел что-то сказать Семену, но промолчал. Э, Сема терлся рядом, он мезрительно скалялся и упаляля, упаляя, а да, меня воню из пасты. Надевай, бара, а ты урою. Угу. Маска словно была стала еще отвратительно злее, но в пор реки, в реки всему казалось, она могла подарить мне спасение. Став второй коже, только примере, только скосить лицо ей твердой бур, бурристую поверхности и мег за серебрителься уши за за трещин, 
за трещину живыми мышами, мы, мышцами. Стоит надевать ее, и Семена из компании не станет. Всегда! Она всегда, блин. А, ну, делаем так. Почему-то Ромкино недовольна Семена меня раз, а раз, а раз храбрило. Что-то у них было не так в банде старые разно разногласия. Мне бы раско раскорелять эту рану. Пролезть бы в их головы, в их черепа, их теплые мозги. Знаешь что, Семена? Собственный голос э ровный и твердый удел у меня. Я сделал шаг первый. Тихо, спокойно. От че от чеканил. Иди нахуй. Мир словно поставил на паузу, а через секунду разморозили. Страчки семена расширились. Маска выпила из мятистых мясистых рук. Некоторое время об отупел, превратился в сложную буту тужился решить в уме сложное уравнение. И судя по пульсирующих Пульсирующий в лбу Вене ответил, про, 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 приводил его в бешенство. <связывая> Остальные молча наблюдали за, за нами, предкушив скорее рас, расправу. Дебрег за за в дебрях зазвенел ледок, ледок, срывался с ветвей. Звук напоминал мелодичный смех. И тут услышал шепот из крон, из нор, из лесных берлог. Будто бы Алиса притащилась в сугробе, словно... Суфлер из будки старалась достигнуться до меня. Не испуганная, а веселым гневом в голосе так представлялась мне этот тихий гул. Я уставился но в, про в прою между деревьями. Там мелкнуло рыжее пятно. Лиса настоящая об... Обыкновенная лиса вступила из за кустирен куст кустарника, блин. Она магнула, магнула о шарашану. Живона приспав на живо, бурну меня горщащими глазом, глаз, глазками, пустыми хвост. Пусты, пушистый хвост э, сновал по снегу, разносыпал белую пыль. На меня смотри, падла! Сам падла. Ну, ну я смотрел мимо на лесу, которая улыбалась, улыбалась мне. Оскажился, она рыла ролу в сугробе, двигалась лапами, так будто танцевала. Острая морда была в снегу, уси, уси, усики, уси, ус, усики поддергались, подо, поддергались, уж, уж, ускалившись лиса опняла. Обнажила частокол, частокол, ти как, частокол желтовых зубов. Лиса, присп... Лиса припала передом еще ниже к землю, сверкающей плошки, 
оплошки глаз, наливалась расплавленными серебром. Ой. Я перевел взгляд на перекошенное лицо Семена. Он что-то рычал, не понимал что. Лиса пошла задом наперед, вперед и скрывалась в тем темноте. А из леса на меня дохнул шепот. Шептом. Скажи. И я хлопнул рукой по щеке, прогонял чужой голос. Ну, смысл послания остался под на под ко под корки. По сказке мой шанс. Я усталась на перенесу хрюк хрюкащуху от злобы Семена и проговорил. Семен будто парал... па паразил... Блин, как парализовало. Словно э экстрасенс Алан, Алан Чумак. За... Загипнизировал за его лишь в, в воле. Так. Алан Чумак. Советско советский российский телевизионный деятель, позиционный себя как целитель экстрасенса, целительную силу почувствовал в, в себя, когда проводил расследование о, о, о маха Чар, Чар, Латахна, Шар, Шар, Шарта, Шарта, Шарлатанах первый догадался проводить свои сеансы гипноза возле телевизора, содержащего воду и кремы. Даже свои фотографии причина смерти Чу Чумака Чумака не уточно не уточно не уто не уточняется. О, блин. Слушай, блин. Во рту возник привкус алисиной жвачки. Яг... Ягодной терки. Словно вытянул кар... карту из-за... За соленой колодой. И он оказался корзирной. Мозг ра работа на пределах возможностей. Словно... Кинушные титры примекнули слово... Слово Полине о том, что после передоза характера Семена испортился. Пазы сложились. Козел полетел в прыша прыша при при прышавущую физиономию. Я говорю валяжно растягивал сло слоги. Потому что сверстники бывают жестокими с теми, кто не такой, как они. С теми, кто толще их, например, слабее. И ты решил издеваться над другими, как издевались над тобой. Я увидел, как дернулся Кадык. Семен и слово перезарядили пом. Помпую винтовку. Помпную винтовку, блин. Ты отыгрываешься за старые обиды. Хочешь казаться тем, кем не являешься. Но знаешь, ничего не меняется по щелчку пальца. Знаешь, кем ты был? Лез за, за затаил дыхание, слушая, наслад, наслаждалась. Бяша шагнул было к приятелю, но Ромка осадил его 
хлестнул властным взглядом. Тот рети ретировался, сунул в руку в карманы. Продолжай, Тоха. Словно румки рекошетили от шершавых стволом. Стволом. Знаешь, Оф. кем ты будешь всегда? Семен без, беспомощно озарился. Теперь Ромка и Бяжа смотрели на Семена как на добычу. Даже не показали, что облизывали свои сухие губы. И ветер тоже облизывался, гоня вдоль дороги мои разнобра... разнообразные тетради. Мой э, гром, многогласный крик эхом пролетели по лесу. Деревьями, врагами он понравился. Эхо пов повторило, удиви удивило, утроило возглас. Рома оскалился бесную Облизну зубами. Руки Семена упали по швам. Глаза мами на намокли. А я воспо воспользовался преимуществом. Удар, со своего, удар всего, всего маха. Гораздо сильнее, чем в первый раз в школе. До хруста в печи кру кулаках его испуганный фи физа физиономию Пришаш пришавая щека запляла под костями как про поверхность кистеля киселю охнулся ему плюхнулся за ледяному дорогу он держал за ушибленное место и поднялся, что происходит. И как он так вышло? И, и глянув, глядя на его, и понял, что улыбался. Ул, ул, улыбнулся, блин. Толстяк наконец очнулся и вско, вскочнул на ноги. И скоро яростную хримазу бросился на меня с кулаками. Ну я разогрел разгоряченными разго игрой в книжки ловко увернулся. Он полетел на снег, неудачно при приземлился прям кучку свежих собачьих какашек и обиженно вывигнул. Сыну Захи Захикал осознал всю гибельную своего поражения. Сука, я бабушке теперь скажу? Она меня убьет, когда увидит. Чего ты там скулишь? Тебя с параши не слышно. А, ты штыльно потуги Семена э, снегом отснулся дубленкой вы, вы, вызвали убяши приступ веселья. И я тоже улыбнулся криво зло. Криво зло. Качи, как зайчик. Только желательно подальше, а то от тебя уже дерьмом несет. Фу! Фу! 
Идите вы все нахер! Их красные зареви зареванные глаза оста остались на, на мне. Не успел я стернуться улыбку из губ, как Семен летел к коршуному, вцепился мне в лицо с крюченными пальцами и об грязными ногтями и пнул куда-то пнул куда-то в слой жира под дубленкой и мил еще четкости распылился контуры черных деревьев затуманился лица одноклассников а чё на это скажешь, сука? он по он по победно поднял руку и с моими очками. Но триумф, триумф длился недолго. Два рас, расплачивых... Два, два расплывчивых силуэта выс, выскочили вперед. Бывшие семена дружки. Услышал знак... Знаком... Я услышал знакомые до боли звуки, до Семена поспывались смачные оп лёх... О, лёхи. Не по-пацански поступаешь, гнида. А ну гони Лиза назад. Дерись по понятиям, на. Судя охами и хрящами Семена, но уховор друзей, он не поддавался. Крупная фигура бархастующая в снегу, какое смогла вырез врызаться из-за под града тумаков и проситься на утек, быстро расстраивав в почемках. Завтра в школе тебя выцепим, хрюндель! Точно, точно! До базара ответишь на! Горло тебе перережу, слышишь? Ромка и бяша начали шивать грубые льда вслед за убегающим Семену, а потом вместе страшно, закрича заправили, запричитали глумил во. Захрустел снег. Запыхнулись ребята приблизились ко мне. И я наконец-то смог разглядеть ближайших рекости, рез, резкости лица. Мои очки. Мои очки. выигрывался. Гандон этот стащил. Зато мы ему всыпали одну сына. Завтра вот с таким фуфелом припрется, отвечаю. Бяша, бяша захотал гор, гор, бяша захотал гортану гниль гниль в королеве об завидовал бы этому смеху ну, дела. ну, ну что? блин ты без очков хоть что ты видишь немного из из мгли из мгли мгли вид ви, 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 минулись в руках с красными прямоугольным Роме предлагал мне сигарету. Угощайся. Я пришел соседить различную марку табака, хотя совсем не разбирался в сигаретах. Я ни разу не курил, да, и не начинать, и не захотелось. Интересно, будут ли они со мной общаться, если они не, примени, не применять все... Не, не, не применять... 
не при... Не, не переми мать всех их привычек. Пока ча... Я пока покачал всю головой. Спортсмен, что ли? А ты в глаза долбишься? Не видел, как он Семена четко вмазал? Да базар ноль, Mortal Kombat на... Плохо у нас Рокки Бальбоа. Тогда уж и вон драга. Курим одну на двоих, гони жигу. Ромка губой подцепил сигарету, а Бяша суетливо шарит по карману по в поисках зажигалки. Тоха, что я сказать хотел? Не держи зла, брат. Мы тебя на вшивость проверяли. А то очки эти, еще и маска. Бяша чекнул здоровенный Тибилиси, Тибилиси. Ромка смачно затянулся. Меня, кстати, Ромка зовут. Он пожал мне руку, сильно дубули, сдавившие пальцы. О, сворванный сухим мозоли на ладонке. Ладошки говорили, что он носит спортивный костюм не просто так. Свиньей мы лично пообщаемся. Он выдохнул в мою сторону, в сторону клубу Дыма. О, честь того, я тут же закашлялся. Ага. Пойду, пока Пойду. Ой, блин. Я нагнулся вы, вы потрошенный рюкзаком и его содержим, надеялись. Надеялся что новые приятели исчезнут, когда я повернусь. Но они так остались стоять, передавать в друг другу сигарету. Два низко... низко... Два низко... Росных силуэта, блуждающим между ними огоньком в фоне сосновых столбов. Они ждали, пока я со соберу учебники и перешептывались. Говорил в основном Ромка Бяжа лишь шмыгал носом и одобрительно мычал. И тут среди прошептанных снежком тетради вно я вновь увидел ту старую потрепанную времени зачайную морду из папины папи пап папилье маще. Пустые глаз, в которые может быть угодно любое глаза на маске. Будто хотела иметь мои. Откуда она взяла и что забыла в моем портфеле? Я, под, я под, под, подобрал ее так осторожно, словно по, спалился, что она цепляет меня за палец. Просто новогодняя маска за за ин Заиндевшими плевком ну, в другой стороне. Только что не было. Не так, что пока Паша пришли внутри под корку старых газет. Слышу шуршание тысяч маленьких тел, дрожали, исходящие от меха. Что-то пытаешь про прогрызить снаружи. Париши. Готов, Тоха. Холст Ронг вы, выдернул меня из кошмарного видения, и, и я с ужасом отбросил маску и прочь за пределы видимости. Отвращение клакотало внутри, но я бросился и не подал виду. Настоящая это черви или очередной сдвиг по фразу без разницы. Слишком много всего для одного дня. Хотелось бы как можно скорее очутиться дома. Ладно, пацаны. Ладно, пацаны. Пора. Блин, я забываю. До свидания. Протянул руку на навстречу двум фигурам, чтобы прощаться. Темные прод и пятна приходится впереди. Состывы внимание меня изучая. С 
Кедрами закорешиться решил. Мы здесь вообще-то. О, Сромка прозвучал у меня из-за спины. И я прочувствовал себя неловко об... О, обернулся. Деревья хреновые, кенты. Ты не сы. Мы тебя до дома доведем, а то ты как слепой котенок. Так здесь живем и сгниешь. О, курок разбился у пени с, с, ноп, с нопом иской и защипели в сугробе моих ног. <свят> Ребята, как натянуло за смело, взяли меня под локти. Под, покидуя пустыри, пуст, пустыри, я обернулся и в надежде увидеть Алису. Хотя бы рыжие пятно, а вдруг... А увидел лишь хрочащий трактор, который познал откуда то из-за поворота. Боже мой, как я устал. Надо, Надо когда-то уже остановиться, блин. На этом видео я заканчиваю, делаю перерыв, делаю. Молчаливой прогрессией брели мы вдоль замешались в просель... прос... проселке. Тишина частично слетала вместе, действительно ухни... ухнетающая, и я заговорил. А почему тебя Бяша зовут? А? Буря, ну криво ухмылся. Брешешь? Брешешь. Фургу гнать, это он умеет. А звать его так, потому что блеет как овца. Все после того, как из черного гаража живым выбрался. Бяша моментально изменился в лице и заметил эту даже сквозь пелену. От ша от шатнулся. Замычался что-то. Меч ле но раз. Чего? Меч ле но раз дельно. Видишь? С ним так всегда, как об этой херне заговоришь. Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? На черной черной улице. Черный, черный подворотни. Стоит черный причерный гараж. И он знает о тебе все. Где ты живешь, что любишь, с кем дружишь. Наверняка слышал о пропавших детях. Это тут не первый год происходит. Все местные знают, кто здесь замешан. Даже взрослые. Вообще, везет тебе? Ты вон в лесу, считай, живешь. Он к тебе так просто не сунется. Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. А еще идешь такой себе ночью. И тут раз. Он стоит, где совсем недавно пусто было. Дверь открыта. Внутри мрак. И тут как? Бяш натянул капюшон на голову и, и завывал на высокий трепущей стоне. Стра... Стра... Заглушить Ромкину речь. Ладно, ладно, проехали. Я перево... Перево... Ре... Прервал рассказ Ромки и не, по не понимая, как относится к услышанному. Недолго время, проведенным в этом соснежном глухом поселке, я уяснил одно. Но здесь столкнулись с тем, чего так и не смогли понять. Взгляд на мелко трусился с, с трусящего... Бяшу. 
Я тяжко вздохнул, глядя под ноги. Далеко внизу ботинки подали, подали носкам туман. Это были зубы торбительные на наизурить слова. Здесь же нечего делать, только гнить. Ну или как Бяша по лесам шастать. А? Бяша осторожно вынулся из-под капюшона, словно улитка из домика и пришел и прислушался. Он у нас турист. Летом целую неделю в палатке жил. Здесь, рядом. Прикинь? Хотя от мамки его звезда, ну ты я бы сам в лес сбежал. Мы шли дальше, но казалось, что то ли плыл мимо. Сосны черные, клавыши, снежные поро, прохехи, чего? Прорехи, белые. Чаще играет всю деревню. Скуть, скру, скру. Скры пучу мелодию музгу корни берлох запытых чуж ч таежных скрит скритов снежки создавали будоражную илю илю и иллюзию казалось 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 кто-то бродит по лесу кто то высокий неуловимый готовил в любой момент прикинуться деревом или слиться с сугробом. А потом, когда внимание к нему, к нему ослаблить, вновь продолжить свой путь вдоль дороги. Но это была лишь игра света и тени, там никого не было. По крайней мере, мне хотелось бы так думать. Ромка вдруг резко притормозил и, и сказал. Слышите? В лесу кто-то бродит по ходу. Кожа под одежду засветила снилу желтки. Посмотрели, куда показались Ромки. Никаких гигантских фигур замешаны. Меча мачтами сосен, сосен. Только тени, крадущие по, по мраке. Медленные тени. Быстрее, ти, быстрее тени. Голодные. Снег бессумно осылопался. Светок заставил вздохнуть, прикинуться губу. Крусить губу. Будто что огромное поднялось из деревья и улетело. Возможно, в нашу сторону. Ромка за с из земли ш шишку в эту чащу. Эй! Оклик скосерился, словно ударил о, ту о тугой ба баран. Эхо пе передраснило Ромку, а затем вновь орц оцарился тишина. Я помотал головой. Что я видел там эту вертикально маски деревьев, темноту, темноту, снег и своих спутников в дымке. Вспомнишь шершевые ствол, шершевые ствол, стволы, стволы, купчатый лишайник и Ледяное кро крошево на дне в ров. Пойдемте скорее, а то вечереет. Меня вновь взяли под локти и по повели вперед, понесли к лесу то торчащего шпиля сучие. Солнце окончательно кануло зеленые пики. Мрак завелся, распространял плети позов каждый дым. 
Вдобавок полился в снег густые липкие хлопья. Мухи, летающие на запад, падали. Мое зрение стояло крохо, как этого крохотным остроком омываем темны темными темными вдо вдомами вдомами утерянные тревога в дом начиналась обладать мной мне сталось что-то далеко на мной кроме сознания я слышу крадчевое пение флейты хрупкие слова март мартовский хледок ледок ледок под который дремчат безымянное озеро ковну пальцем в корну пальцем в ухе прагну меня право прозгонув слухов халю галю лю сына сию лес был тих Представь ребенка, идущего в ночью под надзором дупищих сосен. А вы знали Вову Матюхина? А вы... Мальчика, который пропал недавно. А разве мы не поищем сладкий? Я вздохнул и остановился, уставился на провожатого. Провожатого. Ну все, на этом можно остановиться. Если видео вам понравилось. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайк. лайк. Не, не забывайте ставить колокольчик. Хочу просто остановить. Хочу перерыв на зайчик хочу. Вступайте в мой канал. Вступайте в мой дискорд сервер. Вступайте в мой канал в телеграме. Будем общаться в э, Телеграм, Дискорде, если вы хотите. Досмотрите видео до конца. Пожалуйста. Да. Когда достигну, достигнуть до 10 тысяч подписчиков, галочку получить, по помогите, пожалуйста. Досматривайте до конца, и все. Хочу прерыв на зайчик, я не успеваю читать. Увидимся у продолжения зайчика или в другом прохождении. Это я хочу перерыв на зайчике сделать, пожалуйста. И всем пока!